Komedian wanita Mpok Omas berpulang ke Ramatullah. Seperti apa kenangan tak terlupakan keluarga juga sahabat bersama almarhumah? Benarkah jika selama ini almarhumah menyembunyikan penyakitnya? Seperti apa sosok Hana Hanifa yang tersandung kasus dugaan prostitusi online? Lagi-lagi dinyatakan bersalah, kali ini Nikita Mirzani tak perlu menjalani masuk bui. Lantas, apa yang membuatnya memberikan hak adopsi buah cintanya pada sahabatnya? Innalillahi wa inna ilahi roji'un Panggung hiburan tanah air kembali menangis. Komedian wanita terbaik yang terkenal dengan gayanya yang cablak, juga bibirnya yang tebal, Oma Swati berpulang ke Ramatullah hari Kamis malam kemarin. Oma yang meninggal dalam usia 54 tahun itu, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya menderita penyakit yang sejak dua bulan lalu dideritanya. Rencananya Omas akan dimakamkan pukul 10 hari ini di Taman Pemakaman Umum Cisalak Pasar, Bogor, Jawa Barat. Kepergian Omas ke pangkuan Sang Halik ini membuat sang adik Mastur sempat dibuat panik saat mendapat kabar jika kakak tercintanya itu pergi untuk selama-lamanya. Dari, dari sore gue panik banget gue. Habis maghrib saya dikabarin sama anaknya yang nomor dua. Dibilang kata ibu pingsan. Ya udah ntar gue kesana deh. Saya bilang gitu. Nah pas setelah saya pulang sholat isya, dapat kabar lagi udah gak ada. Maka saya kaget buru-buru kita makamnya ya seperti biasa ya kita walaupun keadaan begini tetap kita sesuai dengan tradisi ya gitu ya tetap kita jalan rame-rame ya mengantar jenazah ke makam itu rencana nanti kita makan besok pagi jam 10-an saya dapat kabar itu jam 9 udah gak ada cuman memang uh, kondisinya ngedropnya drastis gitu Susutnya juga cepat gitu. Yang awal-awalnya sih masih karena dia bilang tadi masih nggak ngapa-ngapa gitu. Ya dan kita juga masih percaya kan. Masur cerita laporan bahwa dia udah drop. Ya pasti kaget kita semua para juniornya kaget. Ya kan dengan pemberitaan ini, dengan berita duka cita ini ya bang Said ya. Gak percaya sih. Gak percaya. Kabar jika sebelum ajal menjemput wanita yang biasa disapa Mpok Omas ini mengalami sakit cukup mengejutkan keluarga juga sahabatnya. Pasalnya selama ini almarhumah sengaja menyembunyikan penyakit yang diderita dari keluarga juga sahabatnya. Sebelum bulan puasa dia udah sakit, kami masih bisa ngobrol, masih bisa komunikasi, bisa bercanda segala macam. Nah setelah habis lebaran, ngedrop. Gitu, saya sempat bawa ke rumah sakit cuma tiga hari dia minta balik karena dia udah apa sih namanya udah agak enakan gitu kan memang sebenarnya dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena saya paksa ya demi buat kebaikan dia juga ya akhirnya saya bawa ke rumah sakit tapi itu keadaan lagi belum nggak sadar saya bawa kalau sadar dia nggak bakal mau tiga hari dia sembuh pulang seminggu kambuh lagi tapi cuma pingsan aja gitu yang selama dia rasa sih yang masalah masalah sih yang saya tahu yang dia bilang sama saya cuma masalah masalah aja tapi kalau masalah penyakitnya sih yang saya tahu dari dokter itu kemarin pasti ronsen paru-paru gitu. Ada gula, ya, ada gula, ada ada liver, ada ginjal, ada ya ini jantung juga. Ya, jadi lumayan berat gitu. Cuma pada awalnya dia tahu-tahu tiba-tiba udah udah langsung drop aja. Jadi awal-awalnya ya mungkin karena dia takut kali ya, jadi ya dia lawan aja ya kita cuma dapat kabarnya setelah dia drop aja gitu. dan dia nggak mau ngaku kalau dia sakit di rumah sakit tuh, dia juga yang cerita bahwa dia, saya udah udah baik dah udah baik ya. hey. jadi yang yang bilang baik bukan dokter dia gitu, gitu, gitu. Akhirnya dia ah mas Bina juga ogah mau nyusahin gitu kalau perlu dijenguk juga ogah gitu. Ya lah hasil kita juga kagak tahu banyak. Gitu.
Kepergian wanita yang kental dengan logat betawinya ini membuat semua keluarga besar juga sahabat-sahabatnya terpukul. Lantas, adakah pesan terakhir yang disampaikan almarhum? Dan adakah cita-cita yang belum diwujudkan almarhumah semasa hidupnya? Dia itu kan nggak bisa ngomong, Mas. Jadi yang ada dia dirasain tuh lemes. Ya, lemes aja, lemes, lemes. Terus kalau ngomong pun nggak bisa, gitu. Cuman, cuman gerak aja. Mulut, tangan gitu, ini, ini, nunjuk gitu. Nggak bisa ngomong dia, gitu. sama lemes saja. Dan pesannya nggak ada sama saya. Sebenarnya sih cerita-cerita ini banyak ya. Intinya dia pengen ngedidik anak sampai kuliah. Gitu aja. Dia bilang dulu itu ya, saya juga lupa-lupa ingat. Dia sampai mudah-mudahan aku sampai bisa kuliah semua. Di balik sosok omas yang tampil nyablak, ternyata menyimpan sebuah kenangan yang tak terlupakan di benak teman-teman komediannya. Dia peduli sih, saudara. Peduli, peduli. Peduli sih, saudara. Ya, peduli dengan lingkungan, peduli dengan keluarga. Memang semangatnya untuk, apa sih namanya, Mandiri dari dulu, berusaha untuk mandiri. Orangnya yang ogah, oh kalau perlu, kalau masih bisa, gue bisa kerjain, kenapa gue harus minta bantuan. Kayaknya sulit banget ya buat suruhnya minta bantuan. Dan boleh dibilang, kalau ditanya nggak pernah dibilang. Dia manusia yang kagak pernah ngeluh. Pok, lu PO dulu, dia bilang, gue agak ngerti ya, pakai PO PO gini gimana rekaman, gue datang aja ke kantor. Disangka dia rekaman yang kayak zaman dulu, yang pakai mic. Ternyata kita bisa kan pakai HP. Nah terus dia ngirimin, ngirimin, ngirimin fotonya dia. Dia bilang katanya gue lagi sakit, gak bisa bangun tuh fotonya. Pas dia ngirimin kan kagak tega ya, ya Allah rencananya tuh kayak, waktu itu kayak punya niatan, mau jenguk, mau jenguk. Ya Allah tapi sekarang udah dipanggil Allah. Orangnya asik, orangnya baik banget. Selalu ketemu dia tuh selalu kayak nasehatin. Wah lu kalau jadi artis jangan belagu, lu jadi artis jangan sombong. Jangan lupa lu nabung, diingetin mulu lu tuh orang Betawi. Udah banyak kontrakannya, udah punya usahanya, kata gitu. Kalau udah gak laku syuting kan, lu ada penghasilan lain. Itu mulu setiap ketemu, itu lagi diomongin, itu lagi diomongin. Jadi kayak, ya namanya senior kan ngasih tau kita yang junior ya, Po. Benar, benar. Kayak gitu. Sepanjang hidupnya, komedian wanita yang memiliki tiga anak ini selalu dekat dengan budaya Betawi, yaitu Lenong. Tawaran untuk manggung pun kerap menghampirinya jelang bulan haji atau idul adha. Namun, kini di hari raya idul adha yang tinggal beberapa pekan ini, Mpo Omas tak akan lagi tampil di panggung-panggung Lenong. Selamat jalan, Po Omas. Amal baktimu senantiasa menjadi ladang pahala untukmu. Si bukan terutama... Tugas hari-hari nganter bocah. <laughs> Tugas hari-hari ngurusin rumah kalau lagi kayak syuting. Nah kalau lagi syuting kita harus ngapain? Emang mau tidur? Itu nggak betah gue mah. Lenong iya. Alhamdulillah. Gimana itu kan istilahnya emang kita asalnya dari situ. Jangan lupa. Alhamdulillah gitu. Kalau bulan haji biasanya ada gitu. Kalau ini lagi belum. Kadang-kadang masih kadang suka tokso-tokso aja gitu. Nah, kadang suka ya kayak bintang-bintang tamu kayak gini gitu aja sih berdoa agar insyaallah husnul khotimah dosa-dosanya diampunin sakitnya dia ngapus dosa-dosanya insyaallah amin amin ya rabbal alamin insyaallah kebaikan di surga amin kepada teman-temannya almarhumah po Mas Wati bila mana dari teman-teman artis dari teman-teman yang lainnya orang komedian Bila mana almarhumah sama masa hidupnya banyak kesalahan, baik salah ucap, salah perbuatan. Saya mohon ibu om itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tolong doakan semoga almarhumah ini diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya dan amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditimpikan di sisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya komedian senior Omas. Semoga arwahnya tenang dan diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kabar lain datang dari artis baru Hana Hanifah yang tersandung kasus dugaan prostitusi online yang kini seolah tak bisa tenang. Pasalnya setelah meminta maaf di hadapan publik, Hana justru menuai sorotan tajam netizen karena aksinya di sosial media yang kini menjadi viral. Lantas seperti apakah fakta keseharian Hana di hadapan keluarga hingga Chris Hatta yang dikabarkan tengah menjalin cinta dengan Hana? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Tolong kasih lewat ya, tolong kasih lewat ya. gimana Pak? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.